Oh, what's up guys? Welcome back to another show. So, nandito na naman tayo for today para i-discuss kung ano ang inyong nararamdaman at tulungan kayo sa inyong current experience pagdating sa inyong uh, tenga. Okay, so pasensya na kayo. Medyo nahihirapan ako mag-adjust dito sa ating setup. Nagulat na lang ako yung ating uh, YouTube channel e eh, ayon ng landscape gusto niya is portrait. So first time natin gagawin na portrait ang ating uh, live video for today. So kayo dyan guys kung gumagamit kayo ng mga solution tulad ng alcohol, ng suka, wala tayong suka eh, ng agua oxinada. Okay. Nandito na ngayon ang ating vlog para tulungan kayo solve ng inyong uh, ear problem na kung saan eh kung nakakaranas kayo ng sudden uh, plugginess ng inyong tenga, eh tatry natin solve yun. Paano natin siya sasolve? Napakasimple lang and straightforward ng ating solution. Pero syempre, uh, bukod sa ituturo natin kung anong reason bakit kayo merong plug or sudden plug ears, eh, ma- marapat lang natin na dapat ay ituro ko sa inyo kung anong nangyayari sa inyong mga ears. Be right back guys. Sandal lang. Kukunin ko lang yung ear model natin. Yun, para meron naman tayong variation, hindi yung palaging gano'n na lang. So, basically, meron tayo ditong model ng tenga, okay? So, kaya tayo nagkakaroon ng sudden plug ear is dahil sa mga sumusunod na mga factors, okay? So, sa ear natin, meron tayong tinatawag na tube. Ito, itong tube na to, makikita nyo. Itong tube na to ay eh, matatagpuan sa ating middle ear. Ito yung middle ear natin. Nandiyan yung tympanic membrane, yung drum, yung middle ear space, kung saan nandiyan yung mga buto, at yung ating uh, tubo, tubo na tinatawag natin yung station tube. Now, yung station tube na yan, ang function niya is obviously para yung hangin na galing sa ating baga o sa ating ilong, ay makadaloy dyan at to keep this space, yung middle ear cavity natin, to free from uh, liquid or mucus o ventilated siya, kumbaga. Kumbaga, dapat nakahang siya sa isang space. Now, ang other function ng ating eustachian tube okay, ay mabalanse ang pressure sa labas ng o sa may ear canal natin at sa loob ng katawan natin. Okay. So paano ba siya nagagampanan niya yung normal function niya pag tayo ay humihikab, ngumunguya at siyempre pag umiinom tayo ng tubig, bumubukas sara yan, bumubukas sara. Okay, kumbaga yun din yung self mechanism niya para malinis din yung yung ating uh, middle ear space. Now, tuwing kailan natin siya or tuwing kailan to nagkakaroon ng problema, okay? meron tayong limang solution, ay limang causes kung bakit tayo uh, nagkakaroon ng clog, sudden clogged ear. Okay? Una is pag madalas tayong may sipon, na kung saan eh, yung dulo, okay? yung pinagdadaungan ng hangin, kasi dito, ilong na to, eh, papunta na to sa ilong, at papunta sa lalamunan. So kung meron kayong sipon, Obviously, ito black. Pag black ngayon to, imagine niyo yung drum, paano siya gagalaw? Di ba? Paano siya gagalaw kung merong nakaharang dun sa kabilang dulo ng ating eustachian tube? Okay? Pangalawang cause kung bakit kayo may sudden plug ear, is syempre, pag madalas kayong may allergy. Tulad ng madalas kayong may sipon, kung may madalas kayong allergy, itong tube na to, kadalasan ay namamaga. Kaya minsan, di ba, pag meron tayong allergy, meron tayong sinusitis, ganun din yung tenga natin. Dahil part siya ng ating sinuses sa katawan, okay, mamaga rin to. Okay, pag maga siya, obviously, hindi na naman nakakagalaw ang inyong eardrum. At minsan, eh, nagkakaroon din ng tubig yung inyong middle ear space. Okay, yung pangatlo, uy, nalaglag. Yung pangatlong uh, possible uh, cause kung bakit kayo may clog ear, is syempre, pag na viral infection, kung nagkaroon kayo ng viral infection. So, kadalasan, pag nababirus yung ating tenga, 
yung mga ugat natin, okay, nakakita natin dito, at yung facial nerve natin na makikita sa loob ng ating ulo, uh, halos buong part na to ng tenga ay hindi magpa-function ng tama. Included dyan yung ating eustachian tube, yung ating mga auditory nerve, yung ating vestibular nerve. Kaya minsan pag nababiral at kayo, mararamdaman nyo na, uy, ba't may hilo ko, ba't humihina yung pandinig ko, at bakit yung parts ng mukha ko hindi ko magalaw, okay? So, yun din yung mga causes ng ating uh, uh, viral attack. Now, other uh, cause na hindi involve yung mga sakit is yung sudden changes ng pressure. Okay? So, yung tinatawag nating mga uh, barotrauma incidents, okay? So, yung mga changes in pressure, let's say, for example, tayo, nasa lupa tayo, okay? Umakit tayo ngayon sa uh, matataas na lugar. Kunyari, sumakay kayo ng aeroplano, matataas na lugar. Pag sudden change ng pressure, kadalasan yung pressure sa lab, lo, labas ay sa loob ng katawan natin gustong lumabas ngayon. So, itong ating eardrum is mag, mag-curb na ganyan. Kumbaga, magpa-pop up, pop out siya na palabas. Okay? Now, po, pwede rin naman na, let's say, for example, diver kayo o nag scuba diving kayo, pag medyo matulin yung pag-descend nyo sa ilalim ng tubig, po pwede naman tong eardrum natin ay pumaloob. Okay? Pumaloob na pa ganyan. Okay? So, parehas yung effect. Magkakaroon kayo ng clog sensation sa inyong tenga. Now, kung bago kayo dito sa channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist, and as well as uh, ano pa ba? vlogger na ang content natin is about the ears. Okay? So, uh, kung bago kayo dito, eh, yung content natin is about ears. Puro tenga lang. Uh, bali, para tulong nyo na rin sa akin at tulong nyo na rin sa campaign natin na mag-create ng hearing awareness sa Pilipinas, please hit that subscribe button and notification bell. Okay? Uh, kung baga, ito lang namang video na to is tamang public service lang na uh, marahil eh, ka, na, sa kasalakuyan eh, meron kayo sitwasyon sa inyong tenga na kanina pa kayo browse ng browse ng, uh, ng iba't ibang mga solution, which is, hindi siya nakakatulong, okay? So, yun. Again, para sa mga bagong nanonood ngayon, uh, itong ating gagawin ay pag meron kayong sudden clog ear sensation sa inyong tenga, okay? Yun, malinaw, ha? sudden clog ear, o bigla ang nabara yung inyong tenga, okay? So, ang... Um, Ginawa natin is meron tayong tatlo. Napakasimple lang, tatlong steps para ma-unplug yung inyong mga ears. Una is make sure na yung nasal passages nyo ay uh, clear. Okay? Walang bara. Okay? Nang sa ganun, okay? Nang sa ganun, itong eustachian tube natin, eh, maka-ventilate yung hangin at yung eardrum nyo makagalaw. Okay? So, kung may bara dito, imagine, kung may bara dito, paano gagalaw to? Okay? Para sa chest, test tube, chest tube, test tube. Okay, now, second step, habang hinihintay nyo mag-activate, oy, mali pala, kulang pa pala, uh, clear nyo muna yung inyong ilong. Paano nyo i-clear yung inyong ilong? Siyempre, mag-take kayo ng decongestant or ng antihistamines. Okay? Over the counter naman yun, so madali nyo siyang ma-access. Now, pagdating sa uh, next step, habang Hinihintay nyo mag-activate yung gamot at mawala yung uh, mga nakabaro dito sa inyong eustachian tube. O pwede kayong ngayon maglagay ng hot compress. Kanyari, ito yung likod ng inyong tenga sa likod ng tenga. Okay? Para sa yung hot compress or yung war warm compress para yung mga muscles dito ay eh, lumuwag. Okay? Yung mga fibers ng inyong muscles sa inyong ears ay eh, lumuwag at maibsan yung pressure at yung pain. Okay? Nang sa ganun is kung meron man bara dito sa inyong eustachian tube, madali nyo siyang maaalis. And lastly is mga breathing technique. Dahil nga uh, tinatry nyo mapalambot yung mga nakabara dun sa inyong eustachian tube, meron tayong dalawang technique na po pwedeng gamitin. Una is yung tinatawag nating valsalva maneuver. Precaution lang bago nyo gawin yung valsalva maneuver. Make sure na uh, daan-daan nyo siyang gagawin dahil may instances na po pwede nyo ma- rupture ang inyong eardrum. So, paano natin gagawin yun? Inhale muna kayo ng malalim. And then, gagawin nyo, isasarado yun yung inyong ilong. And then, exhale. Okay? 
Pag tama yung gawa nyo, mararamdaman nyo yung inyong eardrum eh magpa-pop out ng ganyan. Okay? Tapos adjust nyo na lang by moving your jaw para bumalik uli siya sa dating position. Now, kung hindi kayo comfortable na mag-exhale, po pwede naman na gawin nyo ay inhale. So, paano yung inhale? Gagawin nyo, isasarado nyo yung ilong nyo at i-inhale kayo. Medyo mahirap yung method na yun. Okay? Yung pag-inhale, tawag nga pala natin, sorry, is toin B method. Okay? Kung hirap kayong pag-inhale, po pwede nyo gawin is habang nakasarado yung ilong, eh, iinom kayo ng tubig. Pares lang din yung effect. Eh, siyempre, kung meron mang kasamang mga fluid dun sa inyong tenga, papasok na lang siya sa inyong stomach. Okay? Sa inyo naman yun, kumbaga parang uh, ma, ma dadigest nyo naman siya. Kumbaga, yung fluid na na-stuck sa inyong nasal, nasal cavities. Okay, that's all for today's vlog. I hope da, na makatulong sa inyo ating munting presentation. However, let's say for example, in the next 12 hours, or 24 hours, hindi pa rin na-unplug yung tenga nyo, okay? I suggest C and ENT dahil tulad nga nabanggit natin sa mga causes, baka ba maya viral infection yung naka-infect sa inyong tenga. And usually, pag na-virus yung inyong tenga, meron lang kayong about 12 to 24 hours na window period para gamutin yun. Otherwise, hindi na siya maging reversible, okay? Again, this is Sir Ero saying we will make the disable able. Pa natin gagawin yun? by hitting the subscribe button and notification bell and share this video to your friends and loved ones. Kung meron kayong questions about hearing, please do uh, click it in the comment and try natin siyang sagutin kung kaya natin, syempre. At syempre, kung meron kayong mga iba pang mga questions about uh, kung saan yung po pwede nyo lapitan pagdating sa professional needs nyo, okay? Kumbaga sa pagdating sa mga tenga, lalong-lalong lalo na din sa Pilipinas, uh, po pwede rin kayong mag-PM sa akin sa ating Facebook page. And yun lang, okay? Wala namang bayad na magtatanong, kumbaga engagement lang, kumbaga conversation. And legit na ginagawa lang natin to out of our uh, campaign na ma-spread yung awareness at makatulong sa ating kapa. That's all for today's show. See you tomorrow. Bye!